a gente realmente tá na grande era dos piratas. Não é só na sua bolha que tá todo mundo falando sobre o live action de One Piece, não, viu? A série realmente é um sucesso e saíram alguns dados que comprovam isso. Semana passada, o Flix Patrol que reúne dados e estatísticas dos streamings, já tinha informado que One Piece bateu um recorde de Stranger Things quando ficou no topo do ranking das séries mais vistas da Netflix em 84 países. Um país a mais do que a série de Eleven e companhia. Mas ontem, saíram dados oficiais da Netflix e os Chapéu de Palha conseguiram um feito mais impressionante ainda. Segundo o streaming, One Piece já recebeu mais de 18,5 milhões de visualizações em apenas 4 dias desde a sua estreia. Esse é um número bem grande, que dá mais ou menos a soma de toda a população de São Paulo e do Rio de Janeiro juntas. Mas ainda tem mais dados, calma lá. O número de horas totais assistidas da produção é de 140 milhões de horas. Mas o que, que isso significa, principalmente comparando live action com outros hits da Netflix? Antes de tudo, a gente precisa considerar uma coisa. As métricas da Netflix mudaram recentemente. Antes eles mediam o tempo de reprodução usando minutos e agora eles mudaram para horas. Então, pra gente entender a dimensão desse número de One Piece, é bom fazer a conversão e transformar 140 milhões de horas em minutos, que dá 8,4 bilhões. Comparando esses dados com os de outros sucessos da Netflix, a gente vê que em 4 dias, One Piece superou a audiência da semana de estreia de Vandinha, que rendeu 5,9 bilhões de minutos assistidos. E mais, passou também a quarta temporada de Stranger Things, que teve 7,2 bilhões de minutos assistidos e era até então o recorde da plataforma. Os dados de One Piece estão lá no site da Netflix, mas as outras informações são do Nielsen, que é tipo o ibope dos gringos. Então leve em conta que a gente está comparando os dados de uma fonte com os de outra totalmente diferente. Mas, se tudo se confirmar, One Piece vai se tornar a maior estreia da história da plataforma. A gente fica no aguardo das informações completas da Netflix, porque por enquanto o relatório só tem os números até o dia 3. Talvez a oficialização dessa quebra de recorde venha em breve quando eles coletarem os dados da semana inteira. A gente tentou entrar em contato com eles para saber mais detalhes, mas até a publicação desse vídeo eles não nos confirmaram. Ainda assim, com essas informações parciais, já dá para entender um pouquinho a dimensão do sucesso de One Piece. E se continuar nesse ritmo, One Piece está se encaminhando para ser uma das principais, se não a principal produção do catálogo da Netflix digno do futuro rei dos piratas. Lembrando que a primeira temporada já tá completa lá no catálogo da Netflix e o nosso veredito também tá aqui no Umele TV com a minha opinião da Mo sobre a adaptação apresentada pelo Forlani. Lá no site, o Nico também escreveu a crítica dele e tá cheio de listas e artigos repercutindo a adaptação. E aí, o que vocês acharam da adaptação? Conta pra gente nos comentários e um excelente feriado pra todo mundo. Até semana que vem!